，跟我们的二号楼打一波广告。二号楼马上整修完成，先给客人来一次预热。来我房间想你。我知道你特别忙，我今天过来找你，我也不是故意。我也想你了。怎么不接电话呀？应该是市场部开会的事，没事。不接电话可以吗？你额头怎么了？今天晚上梦游了嘛，腿脚一磕着。刚开始办公室住嘛，一个人我放心了市场部那边让我问您会议什么时候开始，您好提前做准备，您能给一个具体的时间吗？等我十分钟。盛总一会儿就过去。夏小姐也在啊，那我直接让她把会议取消得了。取消吧，改到明天。不能取消，盛总现在就过去。你们家到底谁说了算呀？好，等我一下。确定是等一下吗？确定。好嘞。十秒钟，好，都听你的。还在加班啊？生病了。对不起，您拨打的用户暂时无人接听，请稍原来是兔毛球啊！我以为你生病了呢。小家伙，你可千万不能有三长两短啊！我感觉你家主人暂时可能顾不着你，但是你一定要坚强，给他当猫真不容易。你受委屈了，哎，吓死我了。
听说你把盛哲宁请回长盛了。是啊，长盛的老股东高总回来了，这是他的意思。他在长盛还是很有威望，所以我还是不要跟他硬拼。再说了，长盛三十周年，盛哲宁是应该出场的。我印象中的秦总，不是这么被动的人呐、啊。二号楼段店。清平原被鬼变体，修改装修的比价预算，引导盛哲宁大量购买容易长白蚁的非洲原木。如此种种，秦总原本很过劲的呀。哎，对了，高总那边的事情进展的怎么样了？需不需要我来处理一下？不用了，我有我的计划。如果只是要让高总闭嘴，那很容易。我要的是他手里的股票，那就好。可宝，我想提醒你一句啊，你不要因为盛哲宁把总经理的位置让给了你，你就对他有心软。之前别忘了我跟你说过的，盛哲宁依然是长盛最大的股东之一。他想把你从现在的位置上赶起来，那是轻而易举的事情。只要我们利和资本收购了长盛。给了你股份，并且号召整个董事会支持你。到那个时候，你这个总经理的位置才能真正的做安稳。我明白了，薛总，你挂了。有什么消息我通知你。看着点啊！对不起，对不起，我走路不长眼睛啊！你们长盛酒店二号楼翻新装修的材料都由我们公司来砍价，我现在这么辛苦，都是为了给你们酒店省钱。做比价预算的时候，我怎么没想到这批木材会有白蚁的风险？如果写了，可能就不会买这批木材了。我本来应该对这些细节很敏感的呀。喂，喂，双双，你今天是不是来过家里啊？我看你的包落在家里了。哦，呃，我我是中午的时候看小猫吐了，然后我给你打电话，你占线，我就去你家喂小猫。他只是吐毛球，没什么事。那包，哎、啊，在你那儿我找了好久了。这包里有没有什么重要的东西？要不我现在给你送过去？啊，不用不用，嗯、啊，没什么重要的东西。给我甩送来就行了，我还有事儿忙，我先撂了。呃